ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ನಿನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನದಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ ಮಾಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಚೂಸ್ ದಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಮಾನಸ ಸಿಂಗ್ಸ್ ವೆಲ್ ಮಾನಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡುಗಳು ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ಆನಂತರ ಇದು ವಾಕ್ಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಡಸಂಟ್ ಶೀ ಮಾನಸ ಶೀ ಆಗ್ತಾಳೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ವಂದನ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಡ್ ಯು ಮಿಸ್ ದ ಬಸ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಸ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಐ ರೀಚ್ ದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆವೆನ್ ಫಾರ್ಟಿ ವಂದನ ಓ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅರ್ಲಿ ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಮಿಸ್ ದ ಬಸ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಬೇಗನೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಬಸ್ಸನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ರೀಡ್ ದ ಗಿವನ್ ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಿದೆ ಕವೆ ಫಾರ್ ಹೋ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೈಸೂರು ಕಲಾ ಕಲಾ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೀನು ಮೈಸೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಕಲಾ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಮೂರು ದಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮೈ ಆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನಾನು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ವರೀಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಿಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ತದೋ ಏನು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾವೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮೈ ನೋಟ್ಸ್ ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡು ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮೈ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಜೆಷನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೊಂದು ಆಫರಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾನು ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆಫರಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಡು ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ತುಂಬೋದಿದೆ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಗೌರ್ ಪ್ರಜ್ವಲನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ತುಂಬೋದಿದೆ ರಾಘವ್ ಈಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಹಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಾಘವ್ನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಹಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅವನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದರೆ ಟು ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫಿಫ್ತ್ ಲೆಸನ್ನು ದಿ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಠದಲ್ಲಿದೆ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎಲೆವೆನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಸಿಲೇಬಲ್ ಎರಡು ಸಿಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಯಾವುದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಸಿಲೇಬಲ್ ಏಜ್ ಒನ್ ಸಿಲೇಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಟೂ ಸಿಲೇಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸಿಲೇಬಲ್ ಸೊ ಟೂ ಸಿಲೇಬಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಪದವನ್ನು ಬರೆಯೋದಂತಿದೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸುವುದಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಅಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಹೋಲಿಕೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ ಇದ್ದದನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬರೀಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ರಾಘು ವೆಂಟ್ ಟು ಮೈಸೂರ್ ಎಸ್ಟರ್ ಡೇ ರಾಘು ನಿನ್ನೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ರಾಘು ಯಾವಾಗ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ವೆನ್ ಡಿಡ್ ರಾಘು ಗೋ ಟು ಮೈಸೂರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇದೆ ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಯಾಸಿವೈಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಬಾಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತಿದೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎ ನ್ಯೂ ಡ್ರೆಸ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬೈ ಮೀ ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ರವೀಶ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರವೀಶ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೂಪರ್ಲೆಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ರವಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಕಂಡಕ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಶ ವಾಕ್ಯವನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಇವಾಗ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಯು ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾನೆ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವರ್ಬ್ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಆಲ್ ದೋ ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾ ಒರಿಜಿನ್ ಕನ್ನಡ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಹೈಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಂಚುರಿ ಎ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎ ಅಡ್ವರ್ಬಿಯಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಡ್ಬರ್ ಅಡ್ವರ್ಬಿಯಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣದ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರಲಾಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಇದೆ ಅದು ಹೈಲಿ ಆಗಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ವಿತ್ ತೆಗೆದು ಡೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಾಡಬೇಕು ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಆರ್ ತ್ರೀ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಎರಡು ಅಂಕಗಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳು ಪ್ರೋಸ್ದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಅಂಕ ಎರಡು ಅಂಕದ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ಪೋಯಮ್ ಮೇಲೆ
ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ವೇರ್ ಮೇಜರ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಹೊಸತನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದಾನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಬಹುಮಾನಗಳು ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ ದ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಮನಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಇದರಿಂದಾನೇ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ನಂತರ ಹೊಸತನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡು ದ ಟೀ ಕಪ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಗ್ರಹಗಳು ಹೇಗೆ ಸುತ್ತ ಹಾಕುತ್ತವೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಟೀ ಕಪ್ಸ್ಗಳು ಸುತ್ತುವರೆದಿರ್ತವೆ ಅಂತೆ ಅಥವಾ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ ಅಂತೆ ಏನಿದ್ರ ಮೀನಿಂಗು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ಅವು ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತವೆ ಆ ಟೀ ಕಪ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಟೀ ಕಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೀ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪವರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೀ ಕಪ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನುಗ್ಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀ ಕಪ್ಗಳು ಆ ಬಾಹ್ಯ ಆ ಗಗನಯಾನ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತ ಇರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಲೆಸನ್ ಎಂದ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಸತೀಶ್ ಬುಜರಾಲ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸತೀಶ್ ಬುಜರಾಲ್ ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ನಾವೇನನ್ನು ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ನೋ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸಾಬಿಲಿಟಿಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಗಳು ಅಡ್ಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವುದೇ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಸತೀಶ್ ಗುಜರಾಲ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇದನ್ನು ಗು ಸತೀಶ್ ಗುಜರಾಲ್ ಅವರ ಲೈಫ್ನಿಂದ ನಾವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಸತೀಶ್ ಗುಜರಾಲ್ ಕಿವುಡರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಲೆಸನ್ನಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಫೈ ಡಸ್ ರೋಮಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ರೋಮಾ ತೆಲ್ರೇಜ ಬಲೇಶ್ವರನ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾಳೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾಳೆ ಏಕೆ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಕರೆದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೋಮಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಜಂಪ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೇನ್ ಟು ಸೇವ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಒಬ್ಬ ಗೊತ್ತು ಪರಿಚಯ ಅಪರಿಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈಲಿನಿಂದ ಜಗಿದು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಇದೇ ಒಂದು ಅವಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ತರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವ
ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೌಡ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅವರು ಡ್ರಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಈಚ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ಹೌ ಡಿಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಕಮ್ ಎ ಹೀರೋ ಓವರ್ ನೈಟ್ ದೋ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕರೋಜಿಯಸ್ ಕರೇಜಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಆಗಿರದೇ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದೇ ನೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆದ ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕರೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಾಟ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಗರ್ ಸೊ ಫಾದರ್ ಆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ಶೋ ಕರೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರೈ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಿಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎ ಟೈಗರ್ ವಾಸ್ ಚೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಎ ನೈಟ್ ಮೇರ್ ಫೈನಲಿ ಎ ಬರ್ಗ್ಲರ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ರೂಮ್ ಹಿ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಲೆಗ್ ಆಫ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಬರ್ಗ್ಲರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹಿ ವಾಸ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ದಸ್ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಹೀರೋ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಐದಾರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೌ ಡಸ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಮರಿನಾ ಡಿ ಬೆಲ್ಲಾಜಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತದೆ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಿಸ್ ಸೈಡ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಮೀ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಓ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನು ಆ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಇದು ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ದಿ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಠದಲ್ಲಿದೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅಮೇರಿಕದವರು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ರೈಟರ್ ಜುವಾನ್ ಎ ಸೆಡಿಲು ಇವರು ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಅನ್ಸುಲ್ಮ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತಿದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿ ಹೂ ಡಿಡ್ ದ ಹೂ ಡಿಡ್ ಹಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿ ಫೈ ಡಿಡಂಟ್ ಹಿ ಲೈಕ್ ದ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಇತನಿಗೆ ಏಕೆ ಸರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ who is the speaker andre don anselmo is the speaker next to uh, who did he address as friend friend anta yaru karididare antandre you answer the writer antara baribodu athwa yuan a a sadilo antara baribodu next to c why didn't he like the manner of speaking avaru maatnadtakante reethi avaru yak sari barilla antu helidre because the writer ready to pay double amount of this land question number 36 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹಿಮ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಸೊ ಇದು ಫಿಫ್ತ್ ಲೆಸನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಇದನ್ನು ಆಯ್ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಅನಂತ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತಿದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಹೂ ಈಸ್ ಐ ಹಿಯರ್ ಆನ್ಸರ್ ಐ ಹಿಯರ್ ಅನಂತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಹೂ ಡಸ್ ಹಿಮ್ ರೆಫರ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ ಎಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತಿದೆ ಹಿಮ್ ಅಂದರೆ ಪಂಡಿತ್
ಟು ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಳೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಸೊ ವಿ ಶಡರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ನಿಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಡುಗಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಶಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೇಕ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೌಟಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ರೆತ್ ಎಲ್ಲರೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಆ ಉಸಿರನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಹೂ ಡಸ್ ವಿ ರೆಫರ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ವಿ ರೆಫರ್ ಟು ಸೇಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿ ಮೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಸ್ಟೌಟೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೌಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಿದೆ ಸ್ಟೌಟೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೇವ್ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿ ಫೈ ಡಿಡ್ ದ ಫೈ ಡಿಡ್ ಹಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಹೀಸ್ ಬ್ರೆತ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಗಿಡೋದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೇರ್ ಕಾಟ್ ಟು ಎ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಸೊ ದೇಶ್ ಶಡ್ಡರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆದರಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ನರ್ವಸ್ ಐ ಎಟ್ ವುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ನರ್ವಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಡೀಮಿಂಗ್ ಎಟ್ ಮೈ ಟಾಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಸಾಂಗ್ ಶಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯು ಮೈ ಮದರ್ ಯಾವ ಹಾಡು ನಿನಗೆ ಹಾಡಲಿ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ನ ಕವಿ ವಿಕ್ರ ಗೋಕಾಕ್ ವಿ ಕೆ ಗೋಕಾಕ್ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿ ಹೂ ಡಸ್ ಮದರ್ ರೆಫರ್ ಟು ಮದರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮದರ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿ ಫೈ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ನರ್ವಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾಕೆ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ವೆನ್ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ ದೆನ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ನರ್ವಸ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರಲಾಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನು ಹರಿಸಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಐದಾರು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಮೂರು ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಟೂ ಗೀಸ್ ಏಟ್ ಆರ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ ವಾಟರ್ ಗೀಸ್ ಫ್ಲೈ ಟರ್ಟೈಸ್ ಕಾಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿವೈಸ್ ಅವೇ ಕ್ಯಾರಿ ಟರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಬೀಕ್ ಟರ್ಟಾಯ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡ್ರಾ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಟರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಫೆಲ್ ಮಾರಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕತೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬಾತುಗಳಿಗಳಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಾಕಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವು ಎರಡೂ ಬಾತುಗಳಿಗಳು ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ ಆದರೆ ಟರ್ಟೈಸ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಎರಡೂ ಏನು ಇವು ಇರ್ತವೆ ಗೀಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಬಾತುಗೋಳಿಗಳು ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತವೆ ಆನಂತರ ಇದು ತನ್ನ ಟರ್ಟೈಸ್ ತನ್ನ ಬೀಕ್ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಚುಂಚನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೂರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಕೆಳಗೆ
ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಹೀ ಈಸ್ ಫಾದರ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದಾಗ ಹೀ ಈಸ್ ಫಾದರ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹೀ ರೀಡ್ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಹೀ ರೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ರೈಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆನ್ ಆ್ಯನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಟು ಯು ಇನ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಗಳು ನೆಂತಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ರೋಡ್ಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ನಂತರ ಅತಿಯಾದ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿಂದ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಎನ್ವೈರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿವೆ ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ತಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ಕೋಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೋನ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಎರಡೂ ಪೋಯಮ್ಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿವೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ ಎಲೆವೆನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಸ್ಟೋರಿನ ಮೊದಲಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೊನೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತವೆ ಆ ನಂತರ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಅವರೊಬ್ಬರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಐಯರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿದ್ದರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ ಸ್ವಭಾವತಃ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯವಂತರಾಗಿದ್ದರು ಕೈಂಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ಓದಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಲಾಗಿದೆ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಬೌಟ್ ಏಟ್ ಆರ್ ಟೆನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಎಂಟು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪೋಯೆಟ್ ಹೀಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೀ ಸಮ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಾರ್ಜ್ ಪೋಯಮ್ ಟು ಇದೆ ಆ ನಂತರ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೀ ಸಮ್ರಿಯನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಯಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಅದು ಬಹಳ ಈಸಿನೂ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟೀನ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಸ್ ಐ ಆನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಸ್ ಐ ಬರೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯೋದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಬರೀಬಹುದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೀವು ಎಸ್ ಐ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭಗಳಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ